নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি কোনো নতুন টপিক পড়াবো না আজকে আমি যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে কিনশিপ সিস্টেমের প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন অ্যান্সার্স অনেক রিকোয়েস্ট এসেছিল আমার কাছে যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আলোচনা করার জন্য এবং সেগুলো নোট প্রোভাইড করার জন্য তো ফাইনালি আমি আজকে সেটা করছি এবং এর সাথে সাথে একটা নোটও দেব যেটা ফ্রি অফ কস্ট থাকবে আপনারা দেখুন কেমন লাগে দেন আমি ফার্দার কিছু আলাদা আলাদা টপিকের নোট বানাবো তবে সেগুলো হয়তো একটা ন্যূনতম মূল্য থাকবে তার মধ্যে কারণ কি এটা খুব খেটে করতে হয় এবং বিভিন্ন ভাবে তৈরি করতে হয় তো মিনিমাম একটা রেট আমি সেগুলো রাখবো তবে ফার্স্ট এই নোটটা আপনাদের জন্য আমি ফ্রি করলাম আপনারা দেখুন আপনাদের কেমন লাগে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে বলবেন তবে আমি বানাবো আর সবার আগে একটাই কথা বলবো যে আমি যে ভিডিও আপলোড করছি বা নোট বানাচ্ছি সেগুলো অবশ্যই আপনারা দেখুন বা পড়ুন না হলে কিন্তু আমার ফার্দার নোট বা যে কোনো ভিডিও আপলোড করার কোনো রকম ইচ্ছা থাকে না কারণ কি আপনারা যদি নাই পড়েন আপনাদের জন্যই করছি আমি যদি নাই করেন তাহলে খেটে এক একটা ভিডিও বা নোট বানাতে অনেক সময় লাগে আমার নিজের কাজ সেগুলো থেকেও আমি এগুলোকে ট্রাই করে যে করতে তো একটু অন্তত আপনারা করুন একটু পড়ুন এইটুকুই আমি চাই আপনাদের উপকার হোক আপনাদের যদি ভালো হয় আপনাদের যদি ভালো নাম্বার পান সেটা কিন্তু আমারই লাভ হবে আমারই ভালো লাগবে ইনফ্যাক্ট আমি নিজেও একটা টিচার সো আমি সব সময় চাই আমার যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের অনেক ভালো হোক ইনফ্যাক্ট আমার থেকেও তারা ভালো করুক তো এই জায়গা আপনার একটু কোঅপারেট না করলে আমার যে ভিডিও দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই থাকে না তো আমি দিও না সেই জন্য অনেক সময় হয় কি আমি অনেক গ্যাপ দিয়ে দিই কারণ কি দেখি যে অনেক দিন আগে একটা ভিডিও লোড করছি মাত্র টোয়েন্টি ভিউজ এদিকে আমার সাবস্ক্রাইবার অনেক বেশি তো সেখানে কোনো লাভ নেই মানে টোয়েন্টি আর কুড়ি জনেরকে তো আমি এমনিও পড়াতে পারি তো সেইটার জন্য এখানে কেন দেওয়া ইউটিউবে একটা বড় প্ল্যাটফর্ম এখানে সবাই দেখতে পায় সবাই শুনতে পাবে এখানে কোনো কাউকে টাকা দিয়ে কিছু করতে হচ্ছে না ফ্রি অফ কস্ট সেটা পারছে সেটার জন্যই দেওয়া তো এটুকু আশা করব অন্তত আপনারা ভিডিওগুলো পড়ুন দেখুন বুঝুন কোনো প্রবলেম থাকলে তো আমি অলওয়েজ ট্রাই করি ক্লিয়ার করে দেওয়ার যারা জানেন তারা তো তারাই বলতে পারবেন যে আমি করি কি না করি তো এইটুকু রিকোয়েস্ট অন্তত ভিডিওগুলো দেখুন কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞেস করুন আমি ট্রাই করব সলভ করে দেওয়ার ঠিক আছে তো আজকে এই যে ভিডিওটা আমি আপলোড করছি এর নিচেই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেয়া থাকবে আপনারা পিডিএফটা নিয়ে নেবেন সেটা ফ্রি অফ কস্ট থাকবে আপনারা দেখুন পড়ুন এবং বলুন যে কতটা ভালো লাগলো আপনাদের দেন ফার্দার আমি অন্যান্য নোট বানাবো আপনারা এটাও বলতে পারেন যে কি কি ধর কি কি টপিকের ওপর আপনার এরকম কোয়েশ্চেন অ্যান্সার চান তো প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আমি ট্রাই করবো অবশ্যই দিয়ে দেব তো চলুন আমরা টপিকের মধ্যে যাই এবার অনেক কথা হয়ে গেছে তো ফার্স্টেই আমি যেটা দেখছি যে দু হাজার উনিশ আর দু হাজার বারো এই দুটো সাল থেকে একমাত্র মানে দশ বছর আমি ঘেটেছি দশ বছর একটু বেশি ঘেটেছি তো আমি দেখলাম যে এই দুটো কোয়েশ্চেনই আমি কিনশিপ থেকে পেয়েছি এর ছাড়া কিনশিপের সেরকম কোনো কোয়েশ্চেন আসেনি তো আপনারা যদি আরও পেয়ে থাকেন আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন বলবেন আমি ট্রাই করব সেগুলো দিয়ে দেওয়ার কিন্তু যতদূর জানি আমি খুব ভালো করে দেখলাম যে আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই তো ওই দু হাজার উনিশে যে কোয়েশ্চেনটা এসছে সেটা দু হাজার বারোর তুলনায় কিন্তু অনেকটা কমপ্লিকেটেড তো সেইটা বুঝতেই পারছেন যে কোয়েশ্চেনের মান কিন্তু একটু কমপ্লিকেটেড হচ্ছে আগের মতো অবশ্যই এত ইজি নেই ফ্ল্যাট কোয়েশ্চেনও নয় কোয়েশ্চেনগুলোর একটাই ব্যাপার তিরিশ নম্বর করে থাকে এবং তিরিশ নম্বরে মোটামুটি আপনাকে বেশ অনেকটাই লিখতে হবে আড়াইশো ওয়ার্ড তো মিনিমাম লিখতে হবে তবে একটা জিনিস সবসময় লেখার সময় মাথায় রাখবেন যেন এরম না হয় যে আপনারা লিখে যাচ্ছেন যা জানেন লিখে যাচ্ছেন সেটা যেন না হয় টু দা পয়েন্ট আনসার করবেন সেটা কিন্তু বেটার হবে তো সেক্ষেত্রে আমি এটুকুই বলবো যেটুকু কোয়েশ্চেনে চেয়েছে তার বেশি কিন্তু উত্তর করবেন না এবং ট্রাই করবেন সেটার মধ্যেই অনেক কিছু বুঝিয়ে দেওয়া তাহলে জিনিসটা খুব সুন্দর হয় ইমপ্রেসিভও হয় তো চলুন তো প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এনিউমানের দ্য রিলেশনশিপ অফ ম্যারেজ অ্যান্ড কিনশিপ ডিসকাস ইনসেস্ট অ্যান্ড কনসাইনিটি ইন রিলেশন টু কিনশিপ সিস্টেম গিভ অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ পসিবিলিটি অফ জেনেটিক ডিসঅর্ডার ইন কনসাইনিটি ঠিক আছে এখানে তিনটে পার্টে কোয়েশ্চেন আছে প্রত্যেকটা পার্ট কিন্তু দশ নম্বর করে ঠিক আছে ইচ পার্টে দশ নম্বর করে আছে তো সেই বুঝে আপনাদের অ্যান্সার করতে হবে তো ফার্স্টে আমি একদম ডিটেলসে জাস্ট রিড আউট করবো না জাস্ট আমি জিস্টটা বুঝিয়ে দেব বাকিটা কিন্তু আপনারা নিজেরা দেখবেন পড়বেন মুখস্থ করবেন অবশ্যই অন্ধভাবে মুখস্থ না আমি আগেও বলেছি অনেকবার যে বুঝে পড়বেন আমি সেই জন্যই বুঝিয়ে দিচ্ছি বাকিটা হচ্ছে আপনাদের দায়িত্ব আপনারা কিভাবে সেটাকে এ করবেন আর লেখা প্র্যাকটিস করুন লেখার বিকল্প হয় না যত লিখবেন
আমি ট্রাই করেছি একদম যেভাবে খাতায় লেখা উচিত সেভাবে দেওয়ার তো আপনারা এটা একটু দেখে নিন তো ফার্স্টে যে কোয়েশনটা আমি ব্যাখ্যা করছি সেটা এখানে বলছে যে রিলেশনশিপ অফ ম্যারেজ অ্যান্ড কিনশিপ একটা রিলেশনশিপ মানে এখানে এস্টাবলিশ করতে বলেছে যে ম্যারেজ আর কিনশিপের মধ্যে কী কী ধরনের রিলেশনশিপ হতে পারে তো এখানে যেটা দেখা যায় যে ম্যারেজ কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এন্ডোগ্রামি এক্সোগ্রামি তো এগুলো কিন্তু কিনশিপ থেকে এই টার্মগুলো বোঝা যায় ইন্ডোগ্রামি কি এক্সোগ্রামি কি কি করে বুঝবো মেনলি হচ্ছে কিনশিপ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কে ক্লোজ কিন কে ডিস্টেন্টলি রিলেটেড কিন এবং বিভিন্ন জিনিস কিন্তু আমরা কিনশিপ থেকে বুঝি এবং প্রত্যেকের সাথে কি রিলেশন আছে সেটাও বুঝি ঠিক আছে তো সেখান থেকে কিন্তু আমরা একটা ধারণা করতে পারি যে এর পর আর কি 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 ধরনের ম্যারেজ হওয়া পসিবল ঠিক আছে তো এখানে আমরা বলছি মানে এখানে বলা হচ্ছে যে ইন্ডোগ্রামি এক্সোগ্রামি যে রুলটা আছে বা ইনসেস ট্যাবো এই যে রুলটা আছে এগুলো কিন্তু আমরা কিনশিপ থেকে বুঝতে পারি ঠিক আছে ইনসেস ট্যাবো নিয়ে আমি অলরেডি আলোচনা করেছি একবার আবারও ফার্দার করব আমি এটা নিয়ে তো ইনসেস ট্যাবো হচ্ছে কিছু কিছু কিন আছে কিছু কিছু আত্মীয় আছে যাদের মধ্যে কোনো রকম সেক্সুয়াল রিলেশন করা নিষিদ্ধ যেরকম হচ্ছে ব্লাড কিন ঠিক আছে ব্লাড রিলেটেড কিন যেমন বাবা মেয়ে মা ছেলে বা ভাই বোন এদের মধ্যে কিন্তু কোনো রকম মানে সেক্সুয়াল রিলেটেড রিলেশন কিন্তু নিষিদ্ধ তো সেটাই হচ্ছে ইনসেস ট্যাবো তাহলে এগুলো আমরা কি করে জানছি অবশ্যই কিনশিপ দিকে কিনশিপ দেখে কিনশিপ থেকে আমরা কিভাবে বুঝি কিনশিপে যে একটা ফ্যামিলি ট্রি ড্র করা হচ্ছে কে কার দাদু বা কার ছেলে কোনটা এই যে এই জিনিসগুলো বোঝা এখান থেকেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি কে ব্লাড রিলেটেড কে নয় ঠিক আছে তাহলে সেখান দিয়েও কিন্তু আমরা ম্যারেজের একটা ধারণা পাব যে কাদের মধ্যে কিন্তু ম্যারেজ পসিবল ঠিক আছে তবে সব জায়গাতেই কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যায় তো ব্যতিক্রমটা এক্সাম্পল নয় তবে ব্যতিক্রমটাও কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যে দেখা যায় যে কোনো কোনো জায়গায় যেমন এন্ডোগ্রামি এক্সোগ্রামি কি জিনিস এন্ডোগ্রামি আমরা সব সময় জানি যে কাস্ট এন্ডোগ্রামি হয় ঠিক আছে একই কাস্টের মধ্যে বিবাহ আর এক্সোগ্রামি কি আমি এগুলো সব মানে ম্যারেজ পড়ানোর সময় বুঝিয়েছি যারা আপনারা দেখেননি সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি এখানে জাস্ট জিস্ট বলছি এক্সোগ্রামি কি এক্সোগ্রামি হচ্ছে ক্ল্যান এক্সোগ্রামি যেটা হচ্ছে গোত্র ঠিক আছে আমাদের যে গোত্র হয় একই গোত্রে কিন্তু বিয়ে হয় না কারণ কি মনে করা হয় যে একই গোত্র মানে হচ্ছে একই অ্যান্সেস্টার থেকে এসছে দুজন এবং তারা হয়তো ব্লাড রিলেটেড এবং ভাই বোন ঠিক আছে সুতরাং ভাই বোনের সম্পর্ক হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে বিয়েটা কিন্তু প্রহিবিটেড তো কিছু কিছু জায়গায় আবার দেখা যায় যে এগুলো কেউ মানছে না যেমন মডার্ন সমাজেও দেখা যায় কাস্ট ব্যাপারটা খুব একটা অ্যাপ্লিকেবেল হয় না ইন্টার কাস্ট ম্যারেজও দেখা যায় অনেক সময় বা ক্ল্যান ট্যান অনেক সময় এগুলো এ আসে না তো ব্যতিক্রম কিন্তু সব জায়গায় থাকে তাহলে মেন পার্ট হচ্ছে ম্যানেজার কিনশিপের এটাই ঠিক আছে নেক্সট যেটা আমি পড়বো সেটা বলছি নেক্সট যে কোয়েশনটা আছে আমরা এখানে দেখে নিই এখানে বলছে যে ডিসকাস ইনসেস্ট অ্যান্ড কনসাইনিটি ইন রিলেশন টু কিনশিপ সিস্টেম ঠিক আছে তো এখানে যেটা দেখাবো ইনসেস্ট অ্যান্ড কনসাইনিটি ইন রিলেশন টু কিনশিপ সিস্টেম হ্যাঁ একটা জিনিস বলা দরকার এখানে যেহেতু তিনটে পার্টে কোয়েশন ভাগ করা আছে অবশ্যই যে পার্টটা লিখছেন সেই পার্টের একটা হেডিং দেবেন ছোট করে নিজের মতো হলেও হেডিং দেবেন যাতে বোঝা যায় আপনি কোন পার্টটা লিখছেন ঠিক আছে একটু পরিষ্কার করে নিটলি কিন্তু এই কাজগুলো করতে হবে তো খাতা সুন্দর দেখানোর দায়িত্ব কিন্তু আপনার সেটা আপনি কিভাবে করবেন সেটা মেন কথা তবে একদম প্রচুর কালারের কোনো পেন টেন ইউজ করবেন না সেটা ভালো দেখায় না ট্রাই করবেন দুটো কালারে পেন ইউজ করতে বা ওখানে ইনস্ট্রাকশন যদি কিছু দেয়া থাকে সেই অনুযায়ী কিন্তু করতে হবে ঠিক আছে তো এখানে এবার কোয়েশনে আমি ফিরে আসি কোয়েশনে যেটা আমরা জানি কনসাইনিটি আমরা কিনশিপ থেকে কিন্তু ধারণা পাই কিনশিপে আমরা দেখেছি দু ধরনের কিন দেখা যায় মেনলি একটা হচ্ছে কনসাইনিয়াল কিন আর একটা হচ্ছে আফাইনাল কিন ঠিক আছে কনসাইনিয়াল হচ্ছে যাদের মধ্যে ব্লাড রিলেশন আছে আর ফাইনাল হচ্ছে যাদের মধ্যে ম্যারাইটাল টাই থ্রু রিলেশন তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে সেটা হাজব্যান্ড ওয়াইফ হতে পারে বা তাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সের সাথেও যে রিলেশন তৈরি হচ্ছে অপোজিট লোকজনের সেটা কিন্তু অ্যাফাইনাল কিনশিপ বলা হয় ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা কিন্তু একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যায় যে কাদের মধ্যে ব্লাড রিলেশন আছে কাদের মধ্যে নেই ঠিক আছে তাহলে সেখানে কিন্তু আর একটা জিনিস আমরা জানি যে ইনসেস্ট আমি একটু আগেই ইনসেস্ট আগু নিয়ে বলেছি যে ব্লাড রিলেটেড লোকজনের মধ্যে কিন্তু বিয়েটা বা সেক্সুয়াল রিলেশনটা অ্যাপ্লিকেবল নয় বা অ্যাপ্রুভড নয় সেটার জন্য কিন্তু আমরা এই কিনশিপটাকে কাজে লাগাতে পারি ঠিক আছে এই কিনশিপটা আমরা দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে কে কে ব্লাড রিলেটেড সুতরাং তাদের মধ্যে কিন্তু
বিভিন্ন কনসিকুয়েন্সেস আছে যে আমরা কেন কনসাইনিয়াল কিন মানে মানে তাদের মধ্যে ম্যারেজ কেন আমরা অ্যাপ্রুভ করি না সেটা অনেক কনসিকুয়েন্সেস আছে সেটা পরের যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেখানেই আমি অলরেডি মানে বলবো ব্যাখ্যা করব তো এখানে আমি যেমন আগেরটাতেও বললাম এখানেও ব্যতিক্রম আছে ব্যতিক্রম সব জায়গায় থাকবে কোনো কোনো জায়গায় কিন্তু দেখা যায় যে কনসাইনিয়াল কিনের মধ্যে সেক্সুয়াল রিলেশনস হয় তাদের মধ্যে ম্যারেজ হয় যেমন দেখা যাচ্ছে প্যারালাল কাজিন ম্যারেজ ক্রস কাজিন ম্যারেজ আমি অলরেডি ম্যারেজের সময় বলেছি ম্যারেজ পড়ানোর সময় আপনারা ওই ভিডিওগুলো দেখে নেবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো সেখানে কিন্তু ভাই বোনের মধ্যে বিয়েটা হচ্ছে তো সেটা একটা কিন্তু কি বলে ব্যতিক্রম দেখা যায় এছাড়াও সাউথ ইন্ডিয়ার কিছু কিছু জাতির মধ্যে রয়েছে যেটা মামার সাথে বিয়ে হয় ভাগ্নির বা মাসির সাথে বিয়ে হয় তো এই যে একটা রিলেশন ঠিক আছে সেটা কিন্তু ব্যতিক্রমী রিলেশন যেগুলো কিন্তু ব্লাড রিলেশনের থাকার সত্ত্বেও হচ্ছে তো সেইগুলো আমরা কিন্তু একটা দেখতে পারি যে কোন কোন জায়গায় ব্যতিক্রমগুলো ক্রিয়েট হয়েছে নেক্সট যেটা আছে যে কোয়েশনটা দেখে নিন আমি হেডিং লিখেছি তো হেডিংটাই আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা পসিবিলিটি অফ জেনেটিক ডিসঅর্ডার ইন কনসাইনিটি এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশন আমি এক্ষুনি বলছিলাম যে কনসাইনিটির থ্রু দিয়ে কিন্তু অনেক ধরনের প্রবলেম আসতে পারে যদি কনসাইনিয়াল কিনের মধ্যে যদি কোনো রিলেশন হয় কোনো ম্যারাইটাল টাই স্থাপন হয় তাহলে কিন্তু অনেক ধরনের কনসিকুয়েন্সেস ফেস করতে হয় যে কারণেই কিন্তু এটা সোসাইটিতে অ্যাপ্রুভড নয় অ্যাপ্রুভাল না পাওয়ার তো রিজন থাকে তো এখানে এটাই রিজন ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের জেনেটিক ডিসঅর্ডার কিন্তু এদের মধ্যে চলে আসে যদি যারা ব্লাড রিলেটেড কিন তারা যদি বিয়ে করে এবং তাদের যে সন্তানরা সন্তানরা হয় তাদের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন রকমের জেনেটিক ডিসঅর্ডার বা ডিজিজ চলে আসে ঠিক আছে এটা কিভাবে আসে খুব সিম্পল আমরা যখন পেডিগ্রি পড়বো বা কিছু আমি এখানে খুব লাইটলি একটু বলে দিচ্ছি কোনো কোনো জায়গা যে কিভাবে বুঝবো এখানে একটা ডায়াগ্রাম করা আছে সেই ডায়াগ্রামটা থ্রু দিয়ে বোঝাই তাহলে হয়তো বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে এখানে দেখুন একটা ডায়াগ্রাম আমি প্রথমে দিয়েছি গ্র্যান্ড প্যারেন্টস মানে দাদু ঠাকুমা দেন তাদের দুই ছেলে তাদের বিয়ে হয়েছে দেখা যাচ্ছে এবং তাদের অবচ সন্তান হয়েছে এবং তাদের বিয়ে হয়েছে ঠিক আছে এবং বিয়েটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে সেকেন্ড জেনারেশন পর যখন থার্ড জেনারেশনে কাজিনস আসছে সেখানে কাজিনসদের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এখানে আমরা খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছি কাজিনস যেখানে লেখা যায় পাশে দেখুন তারা কিন্তু ভাই বোন তাদের মধ্যে বিয়ে হয়েছে মাঝখানে যে দেখবেন সমান যে চিহ্নটা দেওয়া আছে ওটা হচ্ছে ম্যারাইটালটাই এখানে আমি কিন্তু সিম্বলগুলো দিয়ে দিয়েছি কোনটা কি এক্সপ্রেস করছে কোনটাকে কি বলা হয় সেগুলো তো আপনারাও যখন লিখবেন অবশ্যই এগুলো ডিনোট করবেন যে কোনটাকে আপনারা কি বলেছেন কখনো ভুলবেন না খুব ব্যাড ইম্প্রেশন পড়ে এটা ঠিক আছে আপনি যখন একটা জিনিস যে কোনো চিহ্ন দিচ্ছেন কিছু বোঝাচ্ছেন অবশ্যই এই জায়গাটা কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে এগুলো আপনাদের লিখে দিতে হবে নাহলে বোঝা যাবে না ঠিক আছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে যে দাদু ছিল সে কিন্তু কোনো একটা ডিজিজের ক্যারিয়ার ঠিক আছে আমরা এটুকু জানি যে দু রকমের ডিজিজের একটা এক্সপ্রেশন হয় একটা ডমিনেন্ট একটা রিসেসিভ দু রকমের ডিজিজ জিন থাকে একটা ডমিনেন্ট জিন একটা রিসেসিভ জিন এটা আমরা জেনেটিক্সের সময় পড়েছি ডমিনেন্ট জিন যদি থাকে সেই রোগটা কিন্তু অবশ্যই প্রকাশ পাবে বাইরে থেকে বুঝতে পারবো যাকে আমরা অ্যাফেক্টেড বলবো আর যাদের রিসেসিভ জিন থাকবে তাদের মধ্যে কিন্তু সেটা ক্যারিয়ার হিসেবে থাকবে মানে তার মধ্যে জিনটা আছে কিন্তু সুপ্ত আছে ঠিক আছে রিসেসিভ তাদের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে না ঠিক আছে ডিজিজটা তো এখানে কিন্তু গ্র্যান্ড প্যারেন্টসের মধ্যে যে দাদু তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে কিন্তু একটা ডিজিজের জিন আছে কি ডিজিজ আমি জানি না এখানে আমি কোনো ডিজিজের নাম করিনি জাস্ট আননোন ডিজিজ এখানে জাস্ট ডায়াগ্রামটা আমি বোঝানোর জন্য করেছি ফার্স্টে দেখা যাচ্ছে দাদু কিন্তু একটা ডিজিজের ক্যারিয়ার মানে তার মধ্যে রিসেসিভ জিন একটা রয়েছে নেক্সট দেখা যাচ্ছে যে জেনারেশনটা তাদের হয়েছে এবং তাদের যে দুটো দুটো ছেলে হয়েছে দেখা যাচ্ছে দুজনের মধ্যেই কিন্তু ক্যারিয়ার হিসেবেই এই ডিজিজটা এসেছে ঠিক আছে দুজনের মধ্যেই কিন্তু ডমিনেন্ট ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না ক্যারিয়ার হিসেবে এসছে ঠিক আছে ওই জন্য হাফ ব্ল্যাক করা আছে তারপরের যে জেনারেশন দেখা যাচ্ছে তাদের তাদের যে ছেলে মেয়ে হচ্ছে সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একজনের ছেলের মধ্যে ক্যারিয়ার হিসেবে আসছে একজনের মেয়ের মধ্যে ক্যারিয়ার হিসেবে আসছে তাদেরও কিন্তু প্রকাশ পায়নি বাট দে আর ক্যারিয়ার ঠিক আছে দে আর ক্যারিয়ার এবার দেখা যদি এদের মধ্যে বিয়ে হয় এই দুই ক্যারিয়ারের মধ্যে এটা একদম সিম্পল এবং খুব স্পষ্ট যে এই দুটো ক্যারিয়ার যখনই মিলে যাবে তখনই কিন্তু একটা ডমিনেন্ট জিন প্রকাশ পাবে অবশ্যই ঠিক আছে এটা জেনেটিক্স দুটো ক্যারিয়ার যখনই মিলবে তখনই কিন্তু তাদের অফস্প্রিং এর মধ্যে এই ধরনের জিনের
তার মানে সেই রোগটা তাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে যেটা এতদিন সুপ্ত ছিল যেহেতু ওই কাজিনস ম্যারেজটা হয়ে গেল এবং দুজনেই ক্যারিয়ার ছিল সেহেতু তাদের যে সন্তান হলো তাদের মধ্যে কিন্তু সেটা প্রকাশ পেল ঠিক আছে তো কিছুদের মানে ম্যাক্সিমাম মধ্যে প্রকাশ পাবে আর কিছুর জনের মধ্যে পাবে না এটা পেডিগ্রি অ্যানালিসিস করলে আমরা বুঝতে পারবো যে কত পার্সেন্টেজে প্রকাশ পাবে কতটা নয় এখানে আমি অত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না জাস্ট এইটুকু বোঝালাম যে কনসিকুয়েন্সেস কি তো এই পুরো জিনিসটাই এখানে খুব সুন্দর করে আমি ব্যাখ্যা করে লিখেছি যে কি কি ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট হয় মেন কিন্তু জেনেটিক ডিসঅর্ডার একটা যেটা আসে সেটাই কিন্তু বলা হয়েছে ঠিক আছে নেক্সট যে কোয়েশনটা আমরা পেয়েছি দু হাজার বারোর কোয়েশ্চেন সেখানে প্রথমেই বলা আছে যে কিনশিপের একটা ডেফিনেশন দিতে ডেফিনেশন যখন দেবেন আমি পড়ানোর সময় সব সময় বলি কথাটা আপনারা যখন কিনশিপের ভিডিওটা দেখে নিন সেখানেও আমি ব্যাখ্যা করেছি কিনশিপের পুরো প্রত্যেকটা পার্টে ভিডিও দেওয়া আছে এবং একটা নোটও দেয়া আছে সেই কংক্রিট নোটটা আপনারা যারা মানে মনে হবে যে দরকার তারা নিয়ে নেবেন ওটাতে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে আপনারা ট্রাই করুন পড়ুন বুঝতে পারবেন সব কিছু আমি প্রত্যেকবার বলি যদি ডেফিনেশন আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা নর্মাল ডেফিনেশন দিতে হবে এবং তারপর স্কলারের ডেফিনেশন অবশ্যই দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে একটা নর্মাল ডেফিনেশন যে কিনশিপ কি যেটা সাধারণ মানুষ যাতে খুব সুন্দর করে বুঝতে পারে দেন হচ্ছে স্কলারদের ডেফিনেশন সেটা ট্রাই করতে হবে যে মিনিমাম দুই থেকে তিন জনের স্কলারের ডেফিনেশন দেওয়ার এবং সেটা যেন ঠিক হয় একটা ওয়ার্ড একটা কমা দাঁড়ি ফুল স্টপ কিছু বাদ দেওয়া যাবে না ঠিক আছে যেরকমভাবে আমরা সায়েন্সের ল লিখি কোনো কিছু বাদ না দিট এক্স্যাক্টলি এইভাবে কিন্তু এখানেও লিখতে হবে ঠিক আছে তো আমি ডেফিনেশন আর বলছি না কিনশিপে সেটা আমার ভিডিও চলে যান ওখানে দেখতে পাবেন কি ডেফিনেশন কিনশিপে কি বলা হয় পুরো ডিটেলস ব্যাখ্যা আছে আমি ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কও প্রোভাইড করে দেবো আপনারা দেখতে পারেন তবে এখানে আমি আর একজনের ডেফিনেশন অ্যাড করেছি তো এই ডেফিনেশনগুলো আপনারা দেখবেন ঠিক আছে এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে রিলেশনশিপ বিটুইন কিনশিপ অ্যান্ড ফ্যামিলি এখানে অলরেডি আমি আগেরটাই বলে দিয়েছিলাম যে ম্যারেজ আর কিনশিপের মধ্যে একটা লিঙ্ক কিভাবে হয় তো এখানে আমরা ফ্যামিলি আর কিনশিপের মধ্যে দেখবো আগে আমি বলেছি যে কিনশিপ থেকে আমরা কিন্তু একটা ফ্যামিলি ট্রি বুঝতে পারি কার সাথে কি সম্পর্ক সেটা বুঝতে পারি এর থেকে যেটা বোঝা যায় যে কার ফ্যামিলিতে কি ধরনের রোল প্লে করতে হবে ঠিক আছে আমি ফ্যামিলি পড়ানোর সময় এটা ব্যাখ্যা করেছি যে ফ্যামিলির ফাংশনের মধ্যে এটা পড়ে প্রত্যেকের কিন্তু ফ্যামিলিতে একটা আলাদা আলাদা রোল থাকে বাবার একটা রোল থাকে মায়ের একটা রোল থাকে ছেলে মেয়েদের একটা রোল থাকে দাদু ঠাকুমার একটা রোল থাকে আরও যদি অন্যান্য কেউ থাকে তাদেরও কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোল থাকে ঠিক আছে তো সেটা কিন্তু আমরা কিনশিপের যে রিলেশনটা সেটা দেখে কিন্তু বুঝতে পারি কার কি রোলটা প্লে করা উচিত ঠিক আছে এছাড়াও কিছু রাইটস অ্যান্ড অবলিগেশনস যেগুলো আমরা বুঝতে পারি সেগুলো যেমন হচ্ছে কার সাথে কি ধরনের বাউন্ডারি মেনটেন করা দরকার কার সাথে দরকার নেই আমি যখন কিনশিপ পড়িয়েছি সেখানে কিছু ইউজেজেসের ব্যাপারে বলেছিলাম যেখানে দেখা যাচ্ছে যে শ্বশুর এবং বৌমার মধ্যে একটা ডিস্টেন্স থাকে একটা সময় ছিল তাদের মুখ দেখত না বা এরম ধরনের ব্যাপার ছিল ঘুমটা পড়ে আসতো বা দেওর এবং বৌদির মধ্যে কিন্তু একটা অন্য ধরনের সম্পর্ক থাকে সেটা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা শ্যালিকা এবং জামাইবাবুর মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে তাই এই যে সম্পর্কগুলো আমরা কিভাবে বুঝছি কিনশিপটা থ্রু দিয়ে বুঝছি ঠিক আছে ফ্যামিলিতে আমার কার সাথে কি ধরনের সম্পর্ক তৈরি করা উচিত কার সাথে কতটা দূরত্ব মেনটেন করা উচিত কি করা উচিত না এটা কিন্তু আমরা কিনশিপের বা এই যে একটা রিলেশন এইটা থেকে কিন্তু বুঝতে পারি ঠিক আছে তো এই জায়গাটা হচ্ছে মেন পয়েন্ট আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে আর এই যে এখানে লাস্টে যেটা আছে কিনশিপ অ্যান্ড ম্যারেজ এটা কিন্তু প্রথম যেটা কোয়েশ্চেন ছিল তার পার্টে ছিল অলরেডি বলেছি সেই জন্য আমি আর ফার্দার লিখলাম না এই নোটটার আমি আবার বলে দিচ্ছি এই নোটটার পিডিএফটা আমি দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশন বক্সে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন যাদের যাদের ইচ্ছা ফ্রি অফ কস্টে দিয়েছি এটা আপনারা দেখুন যদি ভালো লাগে তাহলে ফার্দার আমি আরও করব এরকম ঠিক আছে আর বেঙ্গলি ভার্সনটা আমি ট্রাই করছি খুব ফাস্ট দেওয়ার যেহেতু একদম ট্রান্সলেট করে একটু অন্যরকম কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এগুলো মানে কিছু কিছু জিনিস আছে যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো একদম আলাদা তো আমি ট্রাই করছি তাড়াতাড়ি দেওয়ার ঠিক আছে এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই বেশি করে শেয়ার করুন যাতে অনেকের মধ্যে যায় এই ভিডিওগুলো তাদেরও যাতে উপকার হয় এবং লাইক করুন ভালো লাগলে আর সাবস্ক্রাইব করুন নমস্কার ধন্যবাদ